Bienvenue mes amis dans cet espace de nature pour aller encore plus nous connecter à notre profonde nature. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose qui effectivement nous freine parfois, c'est les noms. Alors ça peut être un nom parce que mes parents me disent non à une chose, ça peut être un nom parce que mon manager me dit non, ça peut être un nom parce que mes enfants me disent non, ça peut être un nom parce que mon conjoint me dit non, vous voyez. Et du coup, on dit mais comment c'est comment possible et on aurait envie de tellement de réagir, d'apporter nos arguments, de justifier en fait. Et la petite clé, le petit trésor de relation que je vous invite à, à faire, c'est de dire « Ah ok, pour toi c'est plutôt non, c'est ça ?» Et là d'obtenir ce fameux petit « Oui, bah oui, ouais, c'est non ». Et quand, quand tu dis non, j'ai juste une petite curiosité, c'est en fait sur, sur quel élément important en fait tu t'appuies euh, et qui te fait dire que ce n'est pas une bonne idée et d'être vraiment dans cet esprit de curiosité. Qu'est-ce qui te fait dire, en fait, que c'est pas une bonne idée que je sors ce soir Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas une bonne idée qu'on aille à tel endroit Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas une bonne idée euh, qu'on avance dans tel projet Et là, vous allez voir que derrière le nom, très souvent, il y a soit une expérience passée qui est venue, donc il y a quelque chose qui pousse, enfin qui tire la personne, hein, qui, qui entraîne cette conséquence du nom, soit, autre po possibilité, c'est... Mais en fait, qu'est-ce qu'elle poursuit à travers le nom quand, quand tu dis non, en fait, qu'est-ce qui te semble euh, important de préserver ou qu'est-ce qui justifie pour toi que c'est important qu'on ne prenne pas cette idée-là, qu'on qu ne qu dise pas oui à telle action, que je reste ici Qu'est-ce qui est important là derrière Et d'être dans une écoute euh, de la sensibilité que la personne défend. Parce que quand la personne défend en fait une idée, ce n'est pas l'idée qu'elle défend, mais le ressenti qu'elle a derrière. Et c'est ça le petit secret qu'il faut absolument aller chercher. C'est quelle est cette perle euh, émotionnel qui entraîne la personne à vous dire non. Et donc, soit on est dans une source, une raison qui l'emmène à dire non, soit quelque chose qu'elle poursuit. Et plus vous allez écouter la personne ce qu'elle poursuit, plus après vous allez lui dire, mais finalement, si c'est ça le plus important, si le plus important c'est que euh, je me couche tôt, si c'est le plus important que ça, comment on pourrait prendre en compte cet important en intégrant peut-être une autre façon de faire Et là, pour le coup, de proposer d'autres options pour euh, continuer à satisfaire l'important de la personne, mais trouver des options qui soient un peu plus euh, gagnantes, gagnantes, qui prennent davantage en compte euh, vos règles à vous, en fait. Et vous allez voir, c'est très intéressant, parce que si vous êtes puissant dans la faculté de reconnaître la personne dans ce qu'elle défend d'important, eh bien, vous aurez un niveau d'écoute qui vous permettra d'ouvrir un champ de possibilités. Parfois, c'est incroyable ce que ça permet. Voilà, je vous propose d'expérimenter ça. Et puis surtout, laissez-moi un petit commentaire si vous avez l'occasion. Et puis j'en profite pour, dans cette belle nature, vous envoyer un max d'énergie pour renforcer encore dans votre humanité profonde cette profonde nature que vous avez à communiquer et finalement à construire avec cet environnement de plus en plus. Voilà, merci à vous. Regardez comme c'est magnifique. Et au plaisir de se retrouver. À tout bientôt.